ग्लैमर टू मी इज अबाउट रिमेनिंग ग्रेसफुल एंड अंडारस्टैंड हलिउडर विख्यात अभिनेत्री केट उन्सलेटर कथा शुने शुरू कर आज के ग्लैमारे ब्रैंड निव एक एपिसोड साथे आपन होस्ट पिंक क्यारल आशा करी सबाई खूब एनजय कर शीतर सुंदर समय क्योंकि बेस लगता है एंटारटेनमेंट वर्ल्डर लेटेस्ट किस खबर पशापी आज हमंत्रण उपस्थित हबें एक जो स्पेशल गेस्ट क्यों कैसे जानते हम थे पुरो एपिसोड जुड़े तो चलो शुरू करा जा आजकल आयोजन आमदानिकृत हिंदी सिनेमार कारण देश सिनेमा इंडस्ट्री आज हुमक अवस्था एम दाड़ी है बड़ बजेटे सिनेमा मुक्ति दिए प्रतिजोगित टिकते पर देश निर्मत प्रयोजक तब हिंदी सिनेमार प्रभाव में देश सिनेमा ध्वसर विषय आगे आज करते पे जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमानी एस छबिर आमदानी निषिद्ध कर क्योंकि किसु असाधु व्यक्तर हतकार सिद्धांत देश सिनेमार बजार आज डुबते बस विषय की बोल चलचित्र संश्लिष्टरा जा सजिया इसलम भारतीय सिनेमार आग्रासने देश सिनेमांगन क्रमे ध्वसर पथे ढालीवुडे से रमरम अवस्था एख और नहीं तब विदेशी चलचित्र आमदानी और प्रदर्शने जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान तेपान्न बचर आगे दूरदर्शी सिद्धांत नहीं तिहत्तर साले उर्दू हिंदी और इंगरेजी सिनेमार प्रदर्शन निषिद्ध करें बंगबंधु से सिद्धांत बहाल ना थार कारण देश चलचित्रे अशनी संकेत पड़े मन कर अधिकांश शिल्पी निर्मता और प्रयोजक नीति निर्धारक भूल सिद्धान गल बचर दस शतांश लभ्यांश सत्वे हिंदी सिनेमान पक्षे समर्थन दिए शिल्पी समिति सह उन्नीस तब शुरू थे हिंदी सिनेमान बिोधिता आसान निर्मता देलोर जहां झंटी बंगबंधु नीति प्रचलित आईन और संविधान अवमूल्यन हिंदी सिनेमानी कर देश सिनेमा इंडस्ट्री ध्वस हो जा बंगबंधु तो जख ये स्वाधीनतार पर मजखने उन्नी थकालीन एक सिनेमा हल मालिकरा एक सिद्धान नहीं सरकार थी जे हिंदी छवि देशे चलो हमीम जो हिंदी छवि तो देशे चल उचित ना बंगबंधुर आदेशा के उपेक्षा कर क्या ये हमें सरसरि जानी ना बांगला छबिर विपरीते कतगुलो बांगलार शत्रु दाड़ी से अन्दि के ईद बा उत्सव छाड़ा एक ही सप्ताह ढालीवुडे दुईटी सिनेमार संगे आमदानिकृत भारतीय सिनेमा मुक्ति पवाय विषाद नेमे देश चलचित्र निर्मता और कलाकुशली मध्य अने के मन कर देश चलचित्र इंडस्ट्री ध्वसर शेष पेरेकटाई हम सिद्धान रोल चाहिए शुरू थे हिंदी सिनेमान विपक्षे छिल्पी समिति सबक साधारण सम्पादक जायेद खान पश्चिम बंगे टलीवुड इंडस्ट्री हिंदी सिनेमार प्रभाव मंदार शिकार जार फेटे ढालीवुड मुखी हेखान अधिकांश अभिनेत्री और कलाकुशल
এদিকে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে হুমকিতে ফেলে বিদেশি সিনেমা মুক্তির প্রেক্ষিতে উদ্ভূত বিতর্কিত পরিস্থিতিতে অনেকটা অভিমানী চলচ্চিত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন চিত্রনায়ক সাইমন সাদিক এত বেজাল করার দরকারটা কি এসব বক্তব্য পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় হিন্দি সিনেমা মুক্তি পাওয়ায় দেশীয় সিনেমা ক্রমাগত কতটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বঙ্গবন্ধু নেওয়ার সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাস্তবায়ন করা জরুরি সাজিয়া ইসলাম আর টিভি শেষ হয়েছে দু হাজার তেইশ সাল এবছরে সবিজের দুনিয়া এসেছে অসংখ্য চলচ্চিত্র বিগত বছরগুলোর চেয়ে গুণে মানে সেরাও বক্স অফিস কাঁপানো চলচ্চিত্র যেমন এসেছে তেমনি দর্শক হৃদয় জয় করে সমালোচকদেরও প্রশংসা অর্জন করেছে একাধিক চলচ্চিত্র দু হাজার চব্বিশ সাল এরই মধ্যে সিনেমা রিলিজ শুরু হয়েছে এবং আসতে চলেছে বেশ কিছু বিগ বাজেট আর বহুল প্রত্যাশিত সিনেমা চলুন দেখে নেওয়া যাক নতুন বছরে কোন কোন সিনেমা থিয়েটারে ঝড় তুলতে যাচ্ছে এবং দর্শকদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষারও অবসান ঘটতে চলেছে চেক ইট আউট সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এবং ঋত্বিক রোশন দীপিকা পাডুকন অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ফাইটার মুক্তি পেয়েছে জানুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ তুমি জমু ঘুমাতে কেউ তোমার এক্স আছে তো নেই असाधारण साफल चले बहुल आलोचित सिनेमा पुष्पा टू দু হাজার একুশ সালে মুক্তি পেয়েছিল সিনেমাটির প্রথম পার্ট আল্লু অর্জুন ও রশ্মিকা মন্দানা অভিনীত এই সিনেমা মুক্তির পরই সারা ফেলে দিয়েছিল বক্স অফিসে পুষ্পা টু দ্য রুল সিনেমাটি মুক্তি পেতে চলেছে দু হাজার চব্বিশ সালের পনেরোই আগস্ট রাজ করে গেলে মেরি ক্রিসমাস তিন ঘন্টে খুবসুরত স্বপ্নে কি তারা শ্রীরাম রাঘবন দু হাজার চব্বিশ সালে নিয়ে আসছে তার পরবর্তী সিনেমা মেরি ক্রিসমাস এই সিনেমায় প্রথমবারের মতো জুটি বেঁধে অভিনয় করতে চলেছে বলিউড সুপারস্টার ক্যাটরিনা কাইফ ও দক্ষিণী তারকা বিজয় সেতুপতি সিনেমাটি তামিল ও হিন্দি উভয় ভাষায় শ্যুট করা হয়েছে থ্রিলার জনরার এই সিনেমার ট্রেলার ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে যা দর্শকদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে সিংহাম এগেইন কপ ইউনিভার্স সিংহাম সিম্বা ও সুরিয়া বানসির সাফল্যের পর এবার রোহিত শেটি আনতে চলেছে তার পরবর্তী সিনেমা সিংহাম এগেইন মাল্টি স্টারার এই মুভিতে অভিনয় করেছেন দীপিকা পাডুকন অক্ষয় কুমার অজয় দেবগান টাইগার স্রাব রণবীর সিং সহ আরও অনেকে সিনেমাটি দু সালের আগস্টে মুক্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে ইমার্জেন্সি বলিউডের কন্ট্রোভার্সিয়াল কুইন কাঙ্গানা রানোয়াতের দু হাজার চব্বিশ সালে আসছে বহুল আলোচিত সিনেমা এমার্জেন্সি এই সিনেমায় কাঙ্গানাকে দেখা যাবে ভারতের তো প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে আমেরিকাকে প্রেসিডেন্ট কো কে দে না কে মুঝে মেরে দফতর মে সব ম্যাডাম নেই আশা করা যাচ্ছে এই সিনেমার মাধ্যমে আবারও একটা সুপার হিটের তকমা পেতে যাচ্ছেন কাঙ্গানা মেট্রো ইন্ডিনো ও মেরি জান আলবিদা এর মতো দর্শকপ্রিয় গান উপহার দেওয়া সিনেমা লাইফ ইন এ মেট্রো অনুরাগ বাসু পরিচালিত এই সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল দু সালে দু সালে আবারও এই পরিচালক নিয়ে আসতে চলেছেন এই সিনেমার দ্বিতীয় পার্ট মেট্রো ইন্ডিনো তারকা বহুল এই সিনেমায় থাকবেন সারা আলী খান আদিত্য রয় কাপুর অনুপম খের নীনা গুপ্তা কঙ্গনা সেন শর্মা সহ আরও অনেকে ডিউন টু দু হাজার একুশ সালে মুক্তি পায় সায়েন্স ফিকশন অ্যাকশন ঘরানার সিনেমা ডিউন মুক্তির পরই সিনেমাটি ব্যাপক প্রশংসিত হয় এর ইউনিক স্টোরি টেলিংয়ের জন্য দু সালের মার্চ মাসে মুক্তি পেতে চলেছে এই সিনেমাটির দ্বিতীয় পার্ট ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই সিনেমাটি নিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ নেই ভক্তদের কিংডম অব দ্য প্ল্যানেট অব দ্য আলস অ্যাপসদের সাথে মানুষদের যুদ্ধ 
গল্পটা চেনা মনে হচ্ছে তাই না ঠিকই ধরেছেন বলছি প্ল্যানেট অব দ্য অ্যাপ সিনেমার কথা এই ফ্র্যাঞ্চাইজির পূর্ববর্তী সিনেমার সাফল্যই বলে দেয় মানুষ কতটা পছন্দ করেছে এই সিনেমাগুলোকে অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার ও সায়েন্স ফিকশন ঘরানার এই সিনেমাটি মুক্তি পাবে দু সালের মে মাসে ডেডপুল থ্রি মার্বেলের সব সুপার হিরোদের মধ্যে ডেডপুলকে পছন্দ করে না এমন মানুষ খুব কমই আছে ডেডপুলের সিনেমাগুলোতে আপনি যেমন পাবেন ধুন্দুমার অ্যাকশন তেমনি পাবেন প্রচুর পরিমাণ কমেডি ডেডপুল সিনেমা তৃতীয় পার্ট মুক্তি পেতে চলেছে দু সালের জুন মাসে মার্বেলের মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড এই মুভির জন্য মুখে আছে সকল শ্রেণীর দর্শক মার্জান ইওয়ান গ্ল্যামার উপার্জন থেকে শুরু করে মানুষকে বিনোদন দেওয়া সব ক্ষেত্রে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে অনেকটাই এগিয়ে অর্থের দিক থেকে এই বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়ায় যারা ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকেন ও সাফল্য পান খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের জীবন হয় বিলাসবহুল তাদের সম্পত্তির পরিমাণও হয় অনেক বেশি কিন্তু সেই পরিমাণ কত বিশ্বের সবচেয়ে বিত্তবান অভিনেতা কারা এই প্রশ্নের উত্তর অনেকেই জানেন না ওয়ার্ল্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এই তালিকাটি প্রকাশ করেছে চলুন জেনে আসি মার্জেন ইভানের কাছ থেকে ধনী অভিনেতার তালিকায় নাম জোড়া সহজ কাজ নয় তারকাদের বার্ষিক আয় এবং পারিশ্রমিক সকল কিছুর উপর ভিত্তি করেই পৃথিবীর সেরা ধনী অভিনেতাদের তালিকা করা হয়ে থাকে দ্য ওয়ার্ল্ড অব স্ট্যাটিস্টিক্স সম্প্রতি বিশ্বের শীর্ষ দশ ধনী অভিনেতার তালিকা প্রকাশ করেছে সেই তালিকার দশ নম্বরে অবস্থান করছেন কেভিন হার্ট কেভিন হার্ট আমেরিকান কমেডিয়ান এবং অভিনেতা বর্তমানে তার জনপ্রিয়তা আকাশ চুম্বি সম্পদের দিক দিয়ে তিনি বেশ এগিয়ে ওয়ার্ল্ড অব স্ট্যাটিস্টিক্সের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কেভিন হার্টের মোট সম্পদের পরিমাণ চারশো পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্নল্ড শোয়াজনেগার আর্নল্ড শোয়াজনেগার হলিউডের চলচ্চিত্রের অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদ তিনি সাতবার মিস্টার অলিম্পিয়ার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের আটত্রিশতম গভর্নরও তিনি তার মোট সম্পদের পরিমাণ চারশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার ধনী অভিনেতাদের তালিকায় তার অবস্থান নবম রবার্ট ডি নিরো দুইবার একাডেমি পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন চলচ্চিত্র অভিনেতা পরিচালক প্রযোজক এবং ট্রাইবেকা চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ডি নিরো তিনি নব্বইটিরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তার মোট সম্পদের পরিমাণ পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার ওয়ার্ল্ড অব স্ট্যাটিস্টিক্সের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রবার্ট ডি নিরো ধনী অভিনেতাদের তালিকায় অষ্টম অবস্থানে রয়েছেন জর্জ ক্লোনি দুটি একাডেমিক পুরস্কার এবং তিনটি গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার পাওয়া জনপ্রিয় অভিনেতা জর্জ ক্লোনি এই তালিকায় রয়েছেন সপ্তম স্থানে তার মোট সম্পদের পরিমাণ পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার তিনি দুনিয়ার একশো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায়ও ছিলেন জ্যাকি চ্যাং ষাটের দশক থেকে শুরু করে জ্যাকি চ্যাং আজ পর্যন্ত এক ষোড়ো বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তার অভিনেতা পরিচয় তাকে হংকং অ্যাভিনিউ অব স্টার ও হলিউড ওয়াক অফ ফেমে স্থান করে দিয়েছে তার মোট সম্পদের পরিমাণ পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার শীর্ষ দশ ধনী অভিনেতাদের মধ্যে তার অবস্থান ষষ্ঠ টম ক্রুজ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম টম ক্রুজ তিনবারের গোল্ডেন গ্লোব জয়ী মিশন ইম্পসিবল তারকা নিজেকে নিয়ে গেছেন সাফল্যের অনন্য উচ্চতায় তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ছয়শো মিলিয়ন ডলার সম্পদের দিক দিয়ে শীর্ষ অভিনেতাদের মধ্যে তিনি পঞ্চম অবস্থানে রয়েছেন শাহরুখ খান শাহরুখ খান বাণিজ্যিকভাবে অসংখ্য সফল চলচ্চিত্র অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন দু হাজার সাল থেকে শাহরুখ খান চলচ্চিত্র প্রযোজনা কোম্পানি রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল কলকাতা নাইট রাইডার্স ও ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ক্রিন বাগো নাইট রাইডার্সের কর্ণধার শাহরুখ এই তালিকায় রয়েছে চতুর্থ স্থানে শাহরুখ খানের মোট সম্পত্তির পরিমাণ সাতশো মিলিয়ন ডলার তিনি এখন ভারতের সবচেয়ে বিত্তশালী অভিনেতা ডোয়াইন জনসন ডোয়াইন জনসন বিশ্বের সেরা অভিনেতাদের একজন তিনি এতটাই জনপ্রিয় যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করতে ইচ্ছুক তার মোট সম্পদের পরিমাণ আটশো মিলিয়ন ডলার বিশ্বের ধনী অভিনেতাদের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন তিনি টেলর পেরি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ধনী অভিনেতাদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন টেলর পেরি টেলর পেরি সম্পদের পরিমাণ এক বিলিয়ন ডলার দু হাজার এগারো সালে ফোর্বস তাকে বিনোদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেতনভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন 
তিনি টেলিভিশনে বারোশোটি এপিসোড করেছেন বাইশটি সিনেমা রয়েছে তার নামে জেরি শেনফেল জেরি শেনফেল্ড একজন মার্কিন মঞ্চ কৌতুক শিল্পী অভিনেতা লেখক প্রযোজক এবং পরিচালক সবচেয়ে ধনী অভিনেতাদের নিরিখে সর্বাগ্যে নাম রয়েছে জেরি শেনফেল্ডের তার মোট সম্পদের পরিমাণ এক হাজার মিলিয়ন ডলার উনসত্তর বছর বয়সী এই অভিনেতা মার্কিন নাগরিক সম্পদের দিক থেকে বর্তমানে সফল অভিনেতাদের শীর্ষে রয়েছেন তিনি গ্ল্যামারের সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেওয়ার বাট কোথাও যাওয়া যাবে না উইল বি রাইট ব্যাক ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু গ্ল্যামার অ্যাজ প্রমিসড আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের স্পেশাল গেস্টকে নিয়ে বর্তমান সময়ে রূপচর্চায় একটা আলোচিত টপিক হচ্ছে ফেশিয়াল অ্যাস্থেটিক এবং এই বিষয় নিয়ে বর্তমানে কাজ করছেন একজন আলোচিত মডেল এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডক্টর ফাতেহা খুল মিয়ামি Welcome to Glamour. Thank you so much. How are you? I'm good. I'm great. So, you are very happy. I'm very happy. I'm very happy. Thank you so much. I want to start the first question to ask you. What's your name? Is it a real name? Okay. I'm going to ask you a question. 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 Fatiha Khuld. Khuld. It's an Arabic name. তো আর মিয়ামি তো মিয়ামি অ্যাকচুয়ালি আমার নাম মিয়ামি না মায়ামি হয় কিন্তু যেভাবে আসলে আমেরিকানরা বলে মায়ামি ব্রিটিশরা বলে মিয়ামি সো আমি নিজেই কনফিউজ ম্যাক্সিমাম মানুষ আমাকে মিয়ামি ডাকে বাট আমার নাম মায়ামি অনেকে হয়তো ভাবে যে হচ্ছে আমি কাউকে দেখে রাখছি আসলে আমার প্যারেন্টস অনেক আগেই ডিসাইড করেছিলেন যে তাদের বাচ্চা হওয়ার আগে যে আমার ছোট বোনের নাম যেমন শ্যারন তো আমাদের দুজনের নাম আগে থেকেই ঠিক করা সো থ্যাংক গড মানে ছেলে হলেও হয়তো এই নামটাই রাখতো I really love your name, by the way. I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, you're a host. मीडिया मडल তো ওরা আমাকে পুশ করে করে অনেকটা মডেলিংয়ে ঢোকানো আর কি আর হোস্টিংটাও কিন্তু ওভাবেই যে কোভিডের টাইমে আই স্টার্টেড হোস্টিং তখন হচ্ছে যে কোনো কাজ ছিল না করার তো কি করব তো তখন আসলে ওভাবে ফান করে মজার ছলেই কিন্তু শুরু করা যেভাবে তুমি বললে যে তোমার ফ্রেন্ডরা তোমাকে দেখে বলেছিল যে তোমার খুব শার্প ফিচার্স আছে হাইট আছে মডেলিংয়ে যাও তো এখন যখন তুমি একদম পুরো দম একজন ডক্টর হয়ে গেছো তোমাকে মানুষজন জিজ্ঞেস করা যে ডক্টর হয়ে কেন এত তাম ঝাম এত টিপ টপ মডেল মডেল ভাব এসব নিয়ে কোয়েশ্চেন করে না আমি যেটা মনে করি প্রত্যেকটা মানুষের একটা ব্যক্তি জীবন আছে একটা কর্মজীবন আছে ব্যক্তিগত জীবনে আমি কি করি সেটা একান্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর কর্মজীবনে হ্যাঁ যদি এমনটা হয় আমি যাই পড়ি যাই করি না কেন সেটা আমার পার্সোনাল লাইফে আমি করতেই পারি আমি একজন মানুষ তো ডাক্তার হওয়ার আগে আমি একজন মানুষ তো আমার কিছু ইচ্ছা থাকতে পারে আমার কিছু চাওয়া পাওয়া থাকতে পারে হ্যাঁ আমার একটু মেক করতে ডাক্তার হয়েছি বলে যে মেক করতে পারবো না ওয়েস্টার্ন কাপড় কোথাও কোথাও কি এরকম লেখা আছে যে ডাক্তারদেরকে এরকম এরকম থাকতে হবে বা কাভার করে থাকতে হবে অলওয়েজ অ্যাপ্রোন পরে থাকতে হবে আর অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে অ্যাপ্রোন পরো না কেন কারণ অনেক সময় আমাকে দেখা যায় অ্যাপ্রোন ছাড়া হয়তো আমি স্যুট পরে আছি তো আসলে ডাক্তার হই আর যাই হই আমার একটা জীবন আছে তো আমি আমারও ইচ্ছা করে একটু সাজুগুজু করতে আমারও ইচ্ছা করে একটু গান গাইতে একটু ডান্স করতে যে হ্যাঁ আপনি গান গাচ্ছেন কেন ডান্স করছেন কেন বা মিডিয়াতে কাজ করছেন কেন এটা আমার ব্যক্তি মানে সবার চোখে আসলে ডাক্তার একটা ইমেজ আছে যে এরকম সিরিয়াস একজন হবে কোনো মেক আপ ছাড়া जिसमें <laughs> 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 
যেমন হচ্ছে বোটক্স ফিলার আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ আমরা ব্লাড ডেরিভেটিভস ইউজ করি নিউরো মডিউলেটর ইউজ করি তারপরে ইনহ্যান্স ভলিউম ইনহ্যান্সার ইউজ করি এছাড়াও আমরা হচ্ছে কোলাজেন ইন্ডাকশানের জন্য বিভিন্ন ধরনের জিনিস ইউজ করে থাকি সো অ্যাসিটিকের মধ্যে এগুলোই পড়ে যদি সহজভাবে অডিয়েন্সের জন্য বলতে হয় তাহলে উই ডু পিআরপি পিআরএফ স্টেম সেল জিএফসি অ্যান্ড দেন বোটক্স পিলার থ্রেড লিফট এই জিনিসগুলো আসলে পড়ে আর কি আরও অনেক কিছু আছে তুমি যেহেতু এখন ফেশিয়াল এস্থেটিক্স নিয়ে কাজ করছো অ্যান্ড ইউর ডুইং ভেরি গুড অ্যাট এড ইউর বিং ভেরি পপুলার অ্যাট এড তোমাকে কখনো এরকম প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয় না যে অদ্ভুত একটা বিউটি স্ট্যান্ডার্ড সেট করা হচ্ছে আমাদের দেশে এটা কি খুবই নেগেটিভ একটা ব্যাপার না নিজের ফিচার্স নিয়েও একদমই হ্যাপি না কিন্তু সেটা করতেও চাচ্ছে না সে অ্যাকচুয়ালি শি ইজ কেয়ার্ড অফ এড তাহলে তোমাকে এরকম কোয়েশ্চেন করা হয় এখন এখন ব্যাপারটা হচ্ছে একটা টাইমে মানুষ পার্লারে যেত না এখন কিন্তু এটা একটা রুটিন এখন আমার কথা হচ্ছে যার ইচ্ছা হবে সে যাবে এটা তো কাউকে ফোর্স করা হচ্ছে না আপনার সুন্দর থাকতে ভালো লাগে বিধায় আপনি আসেন আর যে এক্সপেন্সিভের ব্যাপার অনেকে জিজ্ঞেস করে যে মানে কত হতে পারে বা অনেক সবসময় যেটা প্রশ্নটা আসে যে প্রাইস কত কস্টিং কি কস্টিং কি আই ডোন্ট থিঙ্ক যে অত অত বেশি এক্সপেন্সিভ কিছু কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু যেটা দেখা যায় যে এখন একটা কাপড় কিনতে গেলেও মানুষ অনেক টাকা দিয়ে কাপড়টা কিনে বা যে কোনো কিছু একটা পার্লারে যাও বা যে কোনো কিছু সব কিছুর দামই তো অনেক বেশি তো সেই তুলনায় আই ডোন্ট থিঙ্ক যে আসলে এগুলো খুব বেশি এক্সপেন্সিভ কোনো কিছু হয়েছিল হয়তো বা এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি কে টিকটকে কেউ অনেক ডক্টররাই কিন্তু নিজেদেরকে প্রমোট করছে ইনফ্যাক্ট আমি কিন্তু টিকটকে একেবারে নতুন যখন হচ্ছে আমি টিকটক আমার কাছে একটা টাইমে টিকটকটা আসলে খুব খারাপ লাগতো যে ওকে এটা কিভাবে মানুষ এত টাইম পায় এত নাচানাচি অ্যান্ড এত কিছু করার জন্য এফোর্ট দিতে হয় বাট আমি যখন বিদেশে গেলাম তো দেখলাম যে ইটস আ বিজনেস প্ল্যাটফর্ম ইটস আ হিউজ প্ল্যাটফর্ম তো আমি দেখলাম যে ওখানে সবাই বিজনেসটাকে প্রমোট করার জন্য সেটা অ্যাসিটিক ডক্টর আমি প্রথম আমার চোখে পড়েছে যে বিভিন্ন প্লাস্টিক সার্জেন যারা তারা টিকটক বানাচ্ছে এবং ভালো ভালো মানুষ কিন্তু এখান থেকে শেখার অনেক কিছু আছে কিন্তু ডোন্ট ইউ থিঙ্ক যে কোথাও না কোথাও এই অ্যাসিটিক্যাল সার্জারিসের মাধ্যমে ন্যাচারাল বিউটি বা ন্যাচারাল যে আমাদের এক একজনের ফেশিয়াল যে স্ট্রাকচারটা বা ফেশিয়াল যে বিউটি স্ট্যান্ডার্ডটা সেটা হারিয়ে যাচ্ছে বিকজ কয়েক বছর আগেও কিন্তু এই সব অপারেশনস যখন এত বেশি পপুলার ছিল না তখনও কিন্তু এরকম বিউটি প্যাজেন্টস হতো সেখানে মেয়েরা যেত বা সবাই এটা নিয়ে এত বেশি ক্রেজি ছিল না বাট এখন সবাই নিজেদের ফেস ঠিক করার জন্য ফিক্স করার জন্য এত বেশি ইনসেইন হয়ে যাচ্ছে এখন কি বলবো আমার কাছে ফোন আসে দুই বছরের বাচ্চা বাচ্চার গায়ের রং কালো হোক তো হচ্ছে সে ফোন দিয়েছে সে বাচ্চাকে ফর্সা করতে চায় আমার ক্লিনিকে এসে তো আপনার বাচ্চার বয়স কত দুই বছর তো আমরা যখন শুনি এবং তিন চার পাঁচ আট আমি বুঝতে অ্যাটলিস্ট এইটিন ইয়ার্স আপনি অপেক্ষা করেন মেয়ে বড় হোক হ্যাঁ দুই বছরে তার এখন থেকে টেনশন হচ্ছে যে তার মেয়ে কিভাবে বিয়ে হবে তার মেয়ের গায়ের রং কালো তো এগুলো আসলে ইনসানিটি এটা যার যার আসলে ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি বলার কেউই নই মানে আমি কেউ না তারপর আমার কথা হচ্ছে যে এটা আসলে সবাই মিলে চিন্তা করতে হবে শুধু ডাক্তারদের দোষ হবে তা কিন্তু হওয়া উচিত না আপনি না আসলে ডাক্তার কি আপনাকে বাসা থেকে জোর করে ধরে আনছে কেন ফেশিয়াল এস্থেটিক নিয়ে পড়তে আগ্রহী হলে ফেশিয়াল না আসলে বডি অ্যাস্থেটিক নিয়ে আমরা কাজ করি আর আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইটা খুবই যেহেতু আমি নিজেও মডেলিং করেছি অনেক বছর বা এখনও করি মিডিয়াতে কাজ করি তো একটা ইন্টারেস্ট তো থাকে ওই জায়গা থেকে আর মনে হয়েছে প্রথম ভাবতাম সার্জেন হব পরে দেখলাম যে না অনেক পড়াশোনা অনেক স্ট্রেসে থাকবো এমনি লাইফ ইস টু শর্ট অনেক সময় চলে গেছে তো পরে ভাবলাম যে ওকে ফাইন এটা করি নিজেও আসলে সুন্দর থাকে এবং যখন একটা মানুষ সুন্দর হয়ে দোয়া করে বা হচ্ছে তার যে হাসিটা দেখে ওইটা খুব ভালো লাগে এম বি বি এস পড়ার পর আর কী কী ডিগ্রি নেওয়া হয়েছে এম বি বি এস কমপ্লিট করার পরে হচ্ছে আমি আমেরিকান অ্যাসিটিক অ্যাকাডেমি থেকে আমি ট্রেনিং করেছি এছাড়াও দেশের বাইরে ইন্ডিয়াতে দুবাইতে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ছোটো ছোটো কিছু অ্যাসিটিকের ট্রেনিং হয় ওগুলো আমি করেছি কারণ আমার আসলে প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল আর আমি এখন মাস্টার্স করছি মানে ম্যাস্টার্স করবো সামনে তো আই হোপ ভালো কিছুই হবে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সময় দেখতে পাই অনেকেই প্লাস্টিক সার্জারি করার পর চেহারা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে তাই সাফার করছে বা ফিচার যেটা চাচ্ছে সেটা না হয়ে অন্য রকম কিছু হয়ে যাচ্ছে এইসব জিনিস নিয়ে সাফার করছে আর এগুলো নাকি অনেক সাইড ইফেক্টও হয়ে থাকে অনেক সময় ক্যান্সার হয়ে যায় বা আরও বড় কোন
শেষ করেও কিভাবে মানুষ এত রিস্ক নিয়ে এই দিকে যায় আসলে প্রথম কথা হচ্ছে আমরা সার্জেন আমি সার্জারি প্লাস্টিক সার্জারি বলতে যেটা বোঝাই সেটা অ্যাকচুয়ালি প্লাস্টিক সার্জেনরা করে ঠিক আছে আর অ্যাস্থেটিক ফিজিশিয়ানরা হচ্ছে আমরা কিন্তু নন ইনভেসিভ কাজ করি মানুষের একটু বোঝারও ভুল আছে কারণ মানে সব মানুষটা কোথায় হ্যাঁ অস্ত্রোপচার যেটা হয়ে থাকে সার্জারি সেটা আসলে প্লাস্টিক সার্জেনরা করে ঠিক আছে যে হ্যাঁ একেবারে অনেকের দেখা গেল যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চেহারা ভেঙে গেছে বাঁকা হয়ে গেছে উলো কারেকশান করা সিভি আর কেসে আর নর্মালি আমরা যেটা করে আসছে যেটা আসলে ওই যে বলছিলাম যে ভলিউম এনহ্যান্সমেন্ট যে একটু করা বা একটু বয়সটা কমিয়ে আনা কিংবা একটু ফিলার করা মানে ছোটোখাটো জিনিস এগুলো কিন্তু ওরকম কিছু না এগুলো কিন্তু রিভার্সেবল এটা এমন না অনেকে ভাবে যে একবার করে গেলাম বোটক্স ফিলার আজীবন থাকবে দিস আর নট পারমানেন্ট ও ঠিক আছে এটা কিন্তু আপনার কিছুদিন পরে ছ যেমন হচ্ছে বোটক্স তিন থেকে ছয় মাস থাকবে ফিলার থাকবে এক থেকে দুই বছর তো এগুলো মানুষ কিন্তু অনেকে ভাবে যে পারমানেন্ট এগুলো পারমানেন্ট না এগুলো রিভার্সেবল এতদিন পর পর আবার নতুন করে নাথিং ইজ পারমানেন্ট আমরা পারমানেন্ট না কেউ পারমানেন্ট না আর আমরা যেটা শুনি যে বলিউড অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসরা চেঞ্জ করেছে হ্যাঁ তারা সিভিয়ার কোনো সার্জারি করলে সেটা আলাদা বিষয় হ্যাঁ রাইনো প্লাস্টিক করেছে আমরাও লিকুইড রাইনো প্লাস্টিক বলি যে পারমানেন্ট না চলে যাবে বাট সে যদি ইমপ্ল্যান্ট করে সেক্ষেত্রে পারমানেন্ট ওইটার কমপ্লিকেশান হতে পারে স্কারিং হতে পারে বা কিলয়েড হতে পারে বা তার যদি কোনো সিস্টেমিক ডিজিজ থাকে তার সিভিয়ার কোনো খারাপ মানে কোনো বিশাল কোনো কমপ্লিকেশনও হতে পারে সেটা তো আমরা জানি না সেটা ডিপেন্ড করে আচ্ছা আমরা অনেক ভারী ভারী কোয়েশ্চেন করে ফেলেছি এখন আমরা একটু লাইট কোয়েশ্চেন্সে যাব তার আগে নিব ছোট্ট একটা ব্রেক দর্শক কোথাও যাবেন না আমরা কথা বলছি দ্য বিউটিফুল দি ডক্টর অ্যান্ড দি মডেল ডক্টর মিয়ামির সাথে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেরত আসছি সেটিউন উইল বি রাইট ব্যাক ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু গ্ল্যামার আমরা কথা বলছিলাম ডক্টর মিয়ামির সাথে উইদাউট এনি ফার্দার আডু আমরা আড্ডায় ফেরত যাচ্ছি আচ্ছা আমরা তো অনেক ভারী ভারী কোয়েশ্চেন করেছি একটু লাইট কোয়েশ্চেন্সে আসি তোমার ক্লায়েন্টদের সাথে তোমার যতবার ইন্টারাকশান হয়েছে বা তুমি অপারেশন থিয়েটারে ছিলে অ্যানল সবচেয়ে ফানি বা মজার কোনো ইনসিডেন্ট আছে আমাদের সাথে শেয়ার করতে চাও ফানি মজার বলতে সাপোজ ইনজেকশান দেখে বলো না 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 আমি আর করবো না এরকম আমার একটা ক্লায়েন্ট আছে ও আসলে পুরো মানে দৌড়াইতে থাকে লাইক পুরো চিৎকার করতে থাকে বাচ্চাদের মতো ও সবসময় আসে এবং যখন ও নিডেলস দেখে তখন ও খুব এরকম হয়ে যায় আর ফানি তো অনেক কিছুই হয় দেখে অনেক মানুষ আসে তো ওরা হচ্ছে টিকটকে গান গেতে থাকে পিছনে আমি আমি ফার্স্টের দিকে বুঝতাম না কি করতেছে তারপর দেখলাম এরকম আবার অনেকে ছবি তুলতেও আসে যে একটু দেখা করি এগুলো একটু ফানি লাগে আচ্ছা তোমাকে যদি এরকম অপশন দেওয়া হয় যে আমাদের দেশের অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসদের মধ্যে এবং বাইরের দেশের অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসদের মধ্যে টেক টু নেমস যাদের একটু এরকম বিউটি এনহ্যান্সমেন্ট দরকার আর তোমার ক্লায়েন্ট হলে তুমি খুব খুশি হবে আসলে বাইরের দেশে তো ওরা আগে থেকে অনেক সচেতন যারা করে না সাপোজ তোমার মনে হয় তোমার তোমার আমার আমার তো মনে হয় যে বাংলাদেশে এই অ্যাসারিক মেডিসিনটা আসলে নতুনভাবে প্রচলিত হচ্ছে এখন নতুনভাবে চলছে মানুষ জানছে বাট বাইরের মানুষজন কিন্তু আগে থেকে অনেক সচেতন আর বাংলাদেশেও আই থিঙ্ক যে সবাই আসলে যে যে তার তার জায়গায় আসলে আমি যদি ভাবি আমি সুন্দর তাইলেই আমি সুন্দর এতক্ষণ তো আমরা এত কিছু ফেশিয়াল অ্যাস্থেটিক্স নিয়ে কথা বললাম তোমার নিজের ফেসে কি কখনো এরকম কোনো এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে বা অ্যাস্থেটিক কোনো ট্রিটমেন্ট নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আমি তো আসলে অনেক বছর আগেই এখন না আরও চার পাঁচ বছর আগে থেকে তখন আসলে ভাবা হতো যে এগুলো চ্যাবু তো মানুষ করা ঠিক না বা কেউ জানবে না চুপি চুপি লুকায় লুকায় করতে হবে তো তখন আমি করেছি বোটক্স আমি অনেক আগে করেছি আর যেটা বলছিলাম যে অত তো পারমানেন্ট কিছু না কিছুদিন পরে চলেই যায় অ্যান্ড ফিলার হচ্ছে ফিলারও করেছি আমি এই দুইটা জিনিস আমি করেছি বোটক্স আর ফিলার ইন ফিউচার কি করতে চাও কি করার ইন ফিউচারে আসলে আরও অ্যাডভান্স কিছু আসবে সে অপেক্ষায় আছি যে আমরা তো আসলে চেষ্টা করি নতুন নতুন কি আসছে সেটা জানার এবং ওভাবে ইন্ট্রোডিউস করার মার্কেটে তো আই হোপ এখন পর্যন্ত ঠিক আছি আর দশ বছর পরে সেটা দেখা যাবে নেক্সট টাইম ইন্টারভিউতে এসে বলবো তুমি কি মানে এখনো পাশাপাশি মডেলিংয়ে কাজ করে যাচ্ছ নাকি এখন একদম ফুল টাইম ডক্টর 
এখন তো ফুল টাইমই কাজ করি বাট মাঝে মাঝে হোস্টিংটা যেটা বলছিলাম মাঝে মাঝে করা হয় আর মডেলিংটা আসলে খুবই কম করা হয় এখন আর একটা জিনিস আমি জানতে চাই যেহেতু তুমি মডেল ইন্ডাস্ট্রি থেকেও বিলং করো আর তুমি এখন একজন ফুল টাইম ডক্টর এখানেও তোমাকে অনেকে মডেল হিসেবেই দেখে মডেল ডক্টর কখনো এরকম কোনো ধরনের হ্যারাসমেন্ট আর বোলিংয়ের শিকার হতে হয়েছে ব্যাপারটা হচ্ছে কি অকুপেশন পেশা আমি আগে বলতাম মডেলিং ইজ মাই পেশা হ্যাঁ যখন আমি মডেলিং করে আর্ন করতাম দ্যাট টাইম আমি স্টুডেন্ট ছিলাম তো আমি তখন তো প্রফেশনালি কাজ করতাম না বা আমি চেম্বার করতাম না তো তখন আমার আর্নিং সোর্স ছিল হচ্ছে মডেলিং তো তখন ওইটাই আমার পেশা ছিল এখন হ্যাঁ এখন আমি পেশেন্ট দেখছি আমি চেম্বার করছি এখন এটা আমার পেশা হতে পারে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম মডেলিংটা তো আসলে প্যাশন থেকে যায় আমি এমনও না যে একবারে বন্ধ করে দিয়েছি মাঝে মাঝে কাজ করা হয় তো তুমি যদি ব্যালেন্স করো ঠিক আছে তুমি সব কিছুই করতে পারবা তুমি এটা বই লিখলে কি তোমাকে কেউ বলতো যে আপনি ডাক্তার আপনি বই লেখার সময় পাচ্ছেন কোথায় যদি বই মেলাতে আমি একটা বই ছাড়তাম যে হ্যাঁ আমার নতুন একটা বই আমি লিখেছি তো মডেলিংয়ের জন্য তো সময় বের করা যায় সব কিছুই আসলে ব্যালেন্স করতে হবে আর ডাক্তার হয়েছি বলে যে অন্য কিছু করা যাবে না এটা করা যাবে না সেটা করা যাবে না এটা কোথায় লেখা আছে আর অন্য আমি জানি না কোনো হ্যারাসমেন্ট কাস্টিং কাউচ এসবের শিকার হওয়া নেই মডেলিং এ আমি তো আসলে টোটালি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি র্যাম্পে তো এইখানে আসলে কোনো হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে হয় না এটা আমি একদম মানে ভালোভাবে বলছি যে এই কথাটা বললাম না আই ডোন্ট থিং যে আমি একটা মেয়ে আমি মডেলিং করেছি অনেক বছর পাঁচ সাত বছর কাজ করেছি এখানে হ্যারাসমেন্টের কিছু নাই মানে মডেলিং এ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা আমার ফ্যামিলির মতো আমি কাজ করেছি এখানে কোনো টার্মস কন্ডিশন এ ধরনের কিছু না বাকিটা অন্য কোনো জায়গায় যদি কেউ কাউকে অ্যাপ্রোচ করে থাকে সেটা তো আসলে আমি বলতে পারবো না বাট আমাদের লাস্ট এপিসোডে একজন মডেল এসেছিলেন যিনি বললেন যে ছেলেদের জন্য মডেল ইন্ডাস্ট্রি নাকি একদমই সেফ না তাদের কীরকম অনেক কাস্টিং কাউচের জন্য আমি তো আসলে একজন ফিমেল আমাদের কখনোই অসম্মান করা হয়নি এটা সত্যি কথা কোনো মেয়ে এসে এখানে যদি বলে থাকে তাকে কোনো সে ফ্রেশার হতে পারে বা আর অন্য অনেক জায়গাতে তো ফ্রড লোকজন থাকে সব জায়গাতেই তো ফ্রড লোকজন থাকে তো ওইটা ওইটা জানি না বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এইখানে ইস কমপ্লিটলি সেফ জোন মানে লাইক আমার জন্য কাজ করার মতো একটা জায়গা ভালোবাসি কাজ করতে আর এখানে কোনো টার্মস কন্ডিশন বা খারাপ কিছু কেউ বলে না যেটা সত্যি ওকে উই আর সিলিং দ্য অ্যান্সার নেক্সট টাইম যদি কেউ বলে যে মডেল ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে না ছেলেদের ক্ষেত্রে সেটা কি বলে সেটা কিন্তু আমি জানি না একটা ছেলে এসে বলেছে সে হয়তো ওই ধরনের কিছু এক্সপিরিয়েন্স করেছে সে জন্য সে বলেছে বাট আসলে এটা আমার মানে তোমার দিক থেকে ইট ওয়াজ এ গুড জার্নি হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই দ্যাটস নাইস এখন বলো তোমার ফিউচার প্ল্যানিং কি আই ইউ সিঙ্গেল আই ইউ টেকেন আর ইউ ইউ আর গোয়িং টু বি টেকেন আমি এখনো সিঙ্গেলই আছি কতদিন সিঙ্গেল থাকি দেখা যাক সেটা বাট হ্যাঁ বিয়ে শাদি করার প্ল্যান তো আছে ছেলে খুঁজছি আমি আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে কি সবাই এত ফেক মানে প্রিটেন করতে থাকে কে ভালো কে খারাপ আমরা বুঝতে পারি না আমার জন্য খুবই জরুরি হচ্ছে একজন ভালো মানুষ আর সেটেল হতে হবে মানে সবশেষে যদি তুমি তোমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলো তোমার ওয়েল বিষয়ের উদ্দেশ্যে ওয়েল আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি ভালো ভালো কাজ করতে পারি আর আপনাদেরকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ গ্ল্যামার আসার জন্য আই হ্যাড এ ব্লাস টকিং টু ইউ আমার কিছু খুব ভালো লাগলো অনেক কিছু জানতে পারলাম বুঝতে পারলাম নতুন নতুন ইনফরমেশান পেলাম কিছু অ্যান্ড হোপফুলি তুমি তোমার ডিজায়ার্ড ম্যান গ্রুম পেয়ে যাবে ভেরি সুন ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা ওকে ভিউর্স আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের এপিসোডের একদম শেষ পর্যায়ে বাট নো ওয়ারিজ আমরা আবারও চলে আসবো নেক্সট স্যাটারডে ঠিক সন্ধ্যা ছয়টা পাঁচ মিনিটে টিল দেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন গ্ল্যামার দেখতে থাকুন আর টিভি তারা বাই বাই টেক কেয়ার